പുറമലേഖനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ആക്കിയിരിക്കുക അഞ്ചാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ വളരെ മനോഹരമായി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കണ്ടു കിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു അതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വീടിനൊരൽപ്പം ചോർച്ച പോലെ ഉണ്ടായി വീട്ടുകാർ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളെ വിളിച്ചു അവരിങ്ങനെ ആ ചോർച്ച എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അടഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു ആറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ ഈ പെയിൻറ്റിങ് കിടക്കുകയാണ് ആ പെയിൻറ്റിങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് അത്ര തിട്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ അത് ഏൽപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അതിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് വർഷങ്ങൾ കാണാതെ ആ വീടിൽ കിടന്നത് ഇത് ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വീട് വാങ്ങി വീട്ടിലവർ താമസിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വലിയ വസ്തു അവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരറിയാതെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അവരാരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായത് ഇതുപോലെയാണ് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന വിഷയം ശരിക്കും മനസ്സിലായാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ വിദേശത്തും ദേശത്തും ഇപ്പോൾ അധികം സഞ്ചരിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുകയും സുവിശേഷം അവരുമായി വ്യക്തിപരമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ഒരാളുമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി നമ്മുടെ ഇടയിൽ കടന്നു വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായ ആൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങ് മാറി അവരെന്നിട്ട് ഈ കാര്യം മറ്റ് പലർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർ തന്നെ ഇത് ആളുകളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇന്ന ഇന്നയൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് വലിയ നീതി കണ്ടെത്തിയതുപോലെയാണ് ഞാൻ വേറെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു ആൾ ഓർക്കുന്ന പോലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ പഠിച്ചു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം ഇവിടെ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ധ്യാനിക്കുന്നത് അനേക ഇടങ്ങളിൽ കിട്ടാത്തതാണ് കിട്ടാത്തതാണ് കൃപയാൽ ദൈവം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡായും ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ദുഃഖകരമാണ് അതിലുപരി ഇതിന് മുഴുവനും നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അപേക്ഷ രക്ഷാനിർണയം പ്രാപിച്ച നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീക സമ്പന്നതയെക്കുറിച്ച് 
ശരിയായ ഗ്രാഹ്യം നമുക്കുണ്ടായാൽ നമ്മളാള് മാറും ഈ ചർച്ചിൽ വരുന്നതിൻ്റെ മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആത്മീക അനുഭവവും ആത്മീക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നടത്തപ്പെടണം അല്ലാതെ ഇവിടെ അംഗത്വമെടുത്താൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ എടുക്കുന്നവർ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നുള്ള വിശ്വാസമൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ളവരും ദൈവവചനപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്താൽ പോകും മറ്റെവിടെയാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്താലും ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന വചനത്തിൽ നിലനിന്നാൽ അവർക്കും സ്വർഗത്തിപ്പ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇരുന്നു കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ല നല്ല മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു എന്താ എല്ലോ മനസ്സിലായോ ആ എന്താ വാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല വിശ്വാസത്താ നീതീകരണമാണ് അത് നമുക്ക് പറ്റരുത് റോമലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ച് വരികയാണ് ഒന്നാം വാക്യം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനം ഉണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ അംഗീകരിച്ച് കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല നാം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ അർപ്പിച്ച ആശ്രയത്താലാണ് വിശ്വാസത്താലാണ് അങ്ങനെ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് നാം ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നവരായിരുന്നു വി വർ അറ്റ് എൻമിറ്റി വിത്ത് ഗോഡ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാലും കൃപയാലും യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം പിതാവാം ദൈവം നമ്മെ നീതീകരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കും ദൈവവുമായിട്ട് ഉള്ള ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോൾ ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് നമുക്ക് അവൻ മൂലം അതായത് കർത്താവ് മൂലം വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹമാണ് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കൃപ ഗ്രേസ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് അൺമെറിറ്റഡ് ഫേവർ ഓഫ് ഗോഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു വി ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഗോഡ് ആ രണ്ടാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം മൂന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം നാം ദൈവതേജസിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കാണും വി വിൽ സി ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് and not just see the glory we will partake of the glory share in the glory avana bhavi pratyasha devathodu namakku samadhanam undennu parayumbol it takes care of our past mara nerda paavigalayirunnu devathodu malsarigalayirunnu pakshe paavakshame undayi nam nidhigarikkapettu devathodu namakku samadhanam undu വർത്തമാന കാലത്ത് വി ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഗോഡ് ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ആകുല ചിന്തയും ഇല്ല നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലും വി വിൽ സീ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് വി വിൽ പാർട്ടേക്ക് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തനി സ്വഭാവത്തോട് നമ്മൾ അനുരൂപമാവും ആ പ്രക്രിയ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് വൺ ഡേ വൻ വി വിൽ സീ ഹിം ഫേസ് ടു ഫേസ് we will be like him ennana andiyohanan 3 inde 
രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് മൊയ്ക്ക് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യം അവിടെ അല്പം കൂടെ ഞാനൊന്ന് നിൽക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു സെഷനിലൊക്കെ എടുത്തതാണ് എങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിന് വളരെ വിപരീതമായി അത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നാലാമത്തെ അനുഗ്രഹം അത് തന്നെയല്ല കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയും സഹിഷ്ണത സിദ്ധതയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നാലാം വാക്യം നാം കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നു അവിടെ കഷ്ടങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹെവി സ്ട്രെസ്ഫുൾ പ്രഷർ ഉണ്ടാകും ക്രിസ്തു നിമിത്തം കഷ്ടതകൾ ഉണ്ട് ട്രിബുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഭാവി പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് തേജസ്സിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടൻ തന്നെ പൗലോസ് ഈ കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും എനിക്കിപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും കൃപാസനത്തിലേക്ക് ആക്സസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഭാവി എനിക്ക് വലിയ പ്രത്യാശ ഉള്ളതുകൊണ്ടും എന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എലിമിനേറ്റ് ആകുന്നില്ല ഭൂമിയിൽ ഒരു വിശുദ്ധന് കഷ്ടതകൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഉണ്ട് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെ ഇത് കേൾക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം റിസ്റ്റോറായി നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൃപയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ കഷ്ടതകളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ബന്ധക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾക്ക് പേഴ്സിക്യൂഷൻസ് ഉള്ളത് പരിശോധനകൾ ഉള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മറുപടിയിലാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയും ഫോൾസ് ബിലീവേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് നാം കാണേണ്ടത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പല ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുണ്ട് കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആക്കും ഒരു ശോധനയും ഇല്ല കഷ്ടതയും ഇല്ല പ്രയാസവും ഇല്ല സൂപ്പറായിരിക്കും എന്നത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതാ മാറുന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സാമ്പത്തികം കാണും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇതാ ദൈവം നിവർത്തിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതി യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ലൈഫ് നാവ് അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് പോലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ വേദപുസ്തകം എന്താ പറയുന്നത് ഈ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമ ആശയമല്ല ോഹൻ ഞാൻ പതിനാറിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് യു വിൽ ഹാവ് ട്രിബുലേഷൻസ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് 
യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് നാം ഒളിച്ചോടരുത് ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി പ്രശംസിക്കുന്ന അവിടെ കഷ്ടങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഷ്ടങ്ങളിലും ബഹുവചനത്തില മെനി ട്രിബുലേഷൻസ് ക്രിസ്തു നിമിത്തം ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടാകും സ്കൂളിൽ കോളേജിൽ ഉണ്ടാകും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകും എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട് അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ ഒരു എന്താ വേറെ ഒരു മണ്ഡലം അങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡലമില്ല വി ആർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് സ്പിരിച്വലായിട്ട് ഭയങ്കര ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പോൾ പറയുന്നത് വി ഹാവ് സഫറിങ് പക്ഷെ അതിൽ അതിൽ നാം സന്തോഷിക്കുന്ന പ്രശംസിക്കുന്നു എന്ന വാക്ക് ബോസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് റിജോയിസിങ് എക്സീഡിംഗ്ലി എന്ന അർത്ഥം ഹൗ ക്യാൻ വി റിജോയിസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് വേദനയുള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ ആ വേദനയ്ക്കകത്തൊരു സുഖമല്ല ഹ ചെറുകൂടെ വേദന ആണായിരുന്ന ഒരു സുഖം ആർത്ഥത്തിലല്ല ഈ ഞാൻ അഭിമുഖരിക്കുന്ന വേദനകൾ ദൈവം അനുവദിച്ചതിൻ്റെ പിൻപിൽ എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നത് ഇതറിയാത്തവർക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ വളരെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ പേരെടുത്ത് നിങ്ങൾ വന്ന് ചിലരോട് പറയണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന വിഷയം ഞാൻ അതിനെ ഇതൊക്കെ വളരെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് പക്ഷെ മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്തൊരു വിഷയം വന്നാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് ഓളിച്ചോളാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നോ ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവോടുകൂടിയാണ് നാം പല കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖരിക്കുന്നത് ഈ അഭിമുഖരിക്കുന്നത് ദൈവം അനുവദിച്ചതിൻ്റെ പിൻപിൽ ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം ആ വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അപ്പൊ എനിക്ക് തിരുവഴുത്തിലൂടെ കിട്ടിയ വെളിപ്പാട് അറിവാണ് കഷ്ടതയിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ ഇടയായി തീർക്കുന്നത് ദൈവവചനം അറിയാത്ത ഒരാളിന് ഇതിനകത്തൊന്ന് ഒളിച്ചോടും അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന റെസ്പോൺസ് മെർമറിങ് ഉണ്ടാകും ഗ്രംബ്ലിങ് ഉണ്ടാകും ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യും ബിറ്റർനെസ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സ്തോത്രം കഷ്ടതയ്ക്കകത്ത് വചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പ്രശംസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കഷ്ടത എന്നിൽ ഭയങ്കര രൂപാന്തരം കൊണ്ടുവരുന്നു കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും എന്നുള്ള വാക്ക് സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ്യൂറിങ് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ഉള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവം പകരുന്നു ഓടിപ്പോകാതെ നമ്മൾ ഈ ഡിഫിക്കൾട്ടികളിൽ എൻഡ്യൂർ ചെയ്യുന്നു നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളാരും പിന്നെ ടി വി കാണാത്തവരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം മനസ്സിലാകുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഈ വലിയ കായിക മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒളിമ്പിക്സ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഹെവി വെയ്റ്റ് ഡിവിഷൻ വേണം വലിയ ഭീമന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അവരൊരു വാമപ്പൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ബാറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ തൂക്കമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇവരാ ശ്വാസമെല്ലാം കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇതങ്ങോട്ട് പൊക്കി നെഞ്ചറ്റത്തും വെക്കും നെഞ്ചറ്റം മാത്രമല്ല അവിടെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടാൽ ഈ ബാർ വളയുന്നുണ്ട് രണ്ടറ്റത്തും അതുപോലെ ഭാരം കെട്ടി തൂക്കിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോറ്റ പിടുത്തം ഇത് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവൻ്റെ ഈ 
കൈകൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുക ബോഡി തന്നെ വിറയ്ക്കുക പക്ഷെ താഴ്ത്തി കിടത്തില്ല എന്തിനങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇത്ര സമയം പിടിച്ചു നിന്നെങ്കിൽ ഇവൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യമെല്ലാം കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഭയാനകമാകുന്ന ഭയങ്കരമാകുന്ന അവൻ അവൻ്റെ തന്നെ ശേഷിക്കപ്പുറമായി അവൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുക അസ്ട്രസ്സിനകത്ത് സഹിഷ്ണത സ്ത്രോത്രം ക്രിസ്തു നിമിത്തം കുടുംബത്തിൽ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവുക അതല്ല എത്ര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണെങ്കിലും യു സ്റ്റാൻഡ് ഇത് ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുവദിച്ചത് ദൈവം അനുവദിച്ചത് നിന്നെ ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തി ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ അത് വരുന്നിടം വരെ നീ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് മാറത്തില്ല നിന്നെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം കഷ്ടത സഹിഷ്ണതയെയും പിന്നെ സഹിഷ്ണത സിദ്ധതയും അങ്ങനെയല്ലേ സഹിഷ്ണത സിദ്ധതയും സിദ്ധത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൂവൻ ക്യാരക്ടർ ഈ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ തീ ഊപിക്കഴിച്ചതുപോലെയുള്ള ദൈവത്തിന് തൃപ്തികരമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുക ആ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപമായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഇത് അനുവദിക്കുന്നത് കഷ്ടത സഹിഷ്ണതയും സഹിഷ്ണത സിദ്ധതയും സഹിഷ്ണത സിദ്ധതയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ത് പ്രത്യാശ സ്വർഗത്തിൽ പോവും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ ഞാൻ പാർട്ടേക്കറാകും എന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ ഇത് സഹിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിക്കകത്തോട്ട് വേരിറങ്ങത്തില്ല ഓഹ് വരാൻ പോകുന്ന ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വാസം എന്ന ചിന്തയും ആശ്രയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും God is doing such a tremendous work in us. Kashtada Sahishnadayim, Sahishnada Siddhadayim, Siddhada Pratyashayim, Ula Vakunnu, Enna Aranya. Now, we are going to be a Vagashi Galagun. We are going to be a Vagashi Galagun. Christ is going to be a Vagashi Galagun. We are 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 going to be a Vagashi Galagun. കഷ്ടമനുഭവിച്ചാൽ അത്രേ കഷ്ടത സഹിഷ്ണതയെ സഹിഷ്ണത സിദ്ധതയെ പ്രൂവൺ ക്യാരക്ടർ തെളിയിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം അതെന്താണ് അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാക്കുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചും ഇരിക്കുന്നു സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് So, these tribulations are weaning us off this world and making heaven look a whole lot better. We are here. We are not 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 here. എന്നിട്ട് അഞ്ചാം വാക്യം പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല അതാ മേൽ വാക്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുന്നു ആ പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ ഐ ഹാവ് എൻ അഷ്വേഡ് ഫെയ്ത്ത് എ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ഹോപ്പ് പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ബാക്കി വാക്യം നോക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്താണ് ഹോപ്പ് ബിട്രൈഡ് ആകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോപ്പല് ഞാൻ പതറിപ്പോകാത്തത് ആത്മാവിനാൽ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഗോഡ് ഹസ് ഫോഡ് ഇസ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഷ്ടതകൾ മുഴുവനും സഹിക്കുമ്പോഴും God still loves me. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു 
അതെങ്ങനെ അറിയാം ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ എക്സ്പീരിയൻഷ്യലായിട്ട് അറിയാം ഹോപ്പ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസപ്പോയിൻ്റ് അസ് ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഹാസ് പോഡ് ഔട്ട് ഹിസ് ലവ് ഇൻ ടു അവർ ഹാർട്ട്സ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹോം ഹി ഹാസ് ഗിവൺ അസ് അപ്പം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് ഇനി നമ്മൾ അല്പസമയം നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആകത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്നേഹം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് റോമാലേഖനത്തിൽ പിന്നീട് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ദൈവവുമായിട്ടൊരു ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അത് ഒരു ദിവസത്തേക്കോ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കോ അല്ല ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ലോങ് ഫോർ എവർ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൈവസ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാമെന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് സ്നേഹത്തിന് അകാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഗിവിങ് തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാക്രിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നയാളിന് കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അടുത്ത മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് ഈ ദൈവ സ്നേഹം വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇൻഫാക്ട് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ കമൻറിയാണ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാക്യം അതൊരു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ തുറത്തില്ല മേ ബി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കർത്തൃമേശയോട് എനിക്ക് ഇതിനോട് ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കർത്തൃമേശയിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പൗരോസ് പറയാം വി ആർ കോൺഫിഡൻ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ലവ് ഫോർ അസ് അതിന് കാരണം എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് പോർ ഔട്ട് ചെയ്തു എപ്പോഴാണ് നാം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ആ മൊമെൻറ്റിൽ ആത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നു എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആത്മാവിനെ ദാനമായി തന്നതാ അല്ല നമ്മുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് പിടിച്ചു മേടിച്ചതോ കിട്ടിയതോ ഒന്നുമല്ല ദൈവം കൊടുത്ത ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെ നിറച്ചു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ആത്മാവ് സജീവമായി നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു വാക്ക് കണ്ടോ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിക്കളായിട്ടല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് അല്ല ഇവിടെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാവഗൻ്റ്ലി ഡൺ ലാവിഷ്ലി ഗിവൺ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ പോർ ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇന്നും നമുക്ക് ആ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ദൈവസ്നേഹം തരുന്നത് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് വന്ന് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവസ്നേഹം പോർ ഔട്ട് ചെയ്തു പോർ ഔട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ഫ്ലോയിങ് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഹൗ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പറയാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം സുവിശേഷം ആരോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ വായനയിൽ ഗ്രഹിച്ചു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായ കാര്യമാണ് അർഹതപ്പെടാത്ത 
പാപികളായ ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നും ആ ദൈവം അവിടുത്തെ പുത്രനെ ഈ താണഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവിടുത്തെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടു എന്ന ദൈവ സ്നേഹം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ ആ ദൈവ സ്നേഹത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് റിയലാക്കി നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ഫോർ യു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു അനുഭവം That's how we are born again. Allave, you can't say anything. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. They are not born again. 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 കോടിയ വഞ്ചന നടക്കുന്നത് പീപ്പിൾ ഹാവ് നോട്ട് റിയലൈസ് ദ ട്രൂ ജനുവിൻ എക്സ്ട്രാ വാഗൻ ലവിഷ് ലവ് ഫോർ അസ് ആത്മ ഒരിക്കലും വചനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹി വർക്ക്സ് ത്രൂ ഹിസ് ഓൺ വേൾഡ് ഹി ഡ്രോസ് അസ് to the gospel suvisheshikaranathil nammal present cheyandathu idana allade veedukale keri chennu pedipikkiyalla ningale ippa tattikale you present the gospel devathinte koopathil ningale vidipikkan devathinu maatre kaligiyullu adu karthava yesu christu viludeyana deivodu cheyidathu അങ്ങനെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആളുകളോട് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സ്തോത്രം അപ്പൊ സാൽവേഷൻ്റെ ആ മോമെൻ്റിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു അതന്ന് മാത്രമല്ല എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തെ ധ്യാനിക്കൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരിമാരെ അല്ലാതെ ദൈവസ്നേഹം കാറ് തന്നതല്ല ദൈവസ്നേഹം നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടം തന്നതല്ല ദൈവസ്നേഹം യു വോണ്ട് ടു സീ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രോസ് അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ കാണുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ചില വേദ പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ജോൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് റോമൻസ് എന്താ യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പതിനാറ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ അറിയാമല്ലോ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം God loved the world. As we have done the God, God has given us a gift of God. That is the heart of the gospel. Now, this is the heart of the gospel. The heart of the gospel is the heart of the gospel. He has poured God's love into our hearts. We are going to talk about this. We are going to talk about this. We are going to talk about this. നമ്മൾ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ഈ മെസ്സേജ് ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മെസ്സേജാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെടുത്ത് ദൈവ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യം തന്ന് ദൈവം തന്നിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിച്ചത് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു ഗോഡ് ലവ്സ് അസ് എന്നെയോ പാപികൾ ഒന്നാമനാകുന്ന എന്നെയോ യെസ് ഹി ലവ്സ് യു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സുവിശേഷം ഇതുവരെ വേണ്ട നിലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ എന്നെ ഓൺലൈനിലോ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എത്ര വലിയ കൊട്ടും പാപിയാണെങ്കിലും ഗോഡ് ലവ്സ് യു അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ വേണ്ടിയല്ല ഗോഡ് ലവ്സ് യു അനി സെൻഡ് ഇസ് സൺ ഫോർ യു ഈ പാപത്തിന് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവം പരിഹാരം കൊണ്ടുവന്നു 
that is because of his love for us allengil we would be condemned and we would go to hell ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കുക ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ശരിക്കും ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ ആറ് വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ റോമാലേഖനത്തിലെ ദൈവസ്നേഹത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാക്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് എന്നെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ചുരുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ദൈവഹിതമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കും ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മൂന്നാല് കാര്യം പറയാം ഒന്ന് അത് നിത്യ സ്നേഹമാണ് ക്രൈസ്തലോട്ട് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭാവിയായിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് ക്രിസ്തുവിൽ അവിടുന്ന് നമ്മളെ കണ്ടതാ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇറ്റേണൽ ലവ് രണ്ടാമത് ആ സ്നേഹത്തെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ത്യാഗപരമായ സ്നേഹമാണത് ദൈവത്തിന് സ്വർഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇറ്റ്സ് ഹിസ് ഓൺലി ബിഗോഡ് ആൻഡ് സൺ ഹിസ് യുണീക് സൺ ആൻഡ് ഗോഡ് ഗേവ് ഹിസ് സൺ ഫോർ അസ് സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവ് മൂന്നാമത് ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ക്രൈസ്ത ലോ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നല്ലവരായി വന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചതല്ല ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല ആശയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മര്യാദപ്പാവിയായിരുന്നു മറ്റു വല്ല പഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ സ്വർഗത്തിന് എന്തോ നേട്ടമുണ്ടെന്ന് ഐ വിൽ ടെൽ യു നമ്മളിൽ ആരിലും ഒരു ഗുണവും ഇല്ലായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചെന്ന് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് അത് ഏഴാം വാക്യമൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എന്നോട് നല്ലതുപോലെ ഇടപെടുന്നു Maybe I can help him a bit. I will not have a lot of money. Maybe I shouldn't help him so much. Or love him so much. But if you have a person who is a person, you will have a person. You will have a person who is a person. You will have a person who is a person. You will have a person who is a person. You will have a person who is a person who is a person. അത് റോമാലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് വി വർ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ടു ദ കോർ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ നോട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ തൊണ്ട നമ്മുടെ നാവ് നമ്മുടെ കാല് നമ്മുടെ കൈ മുഴുവനും പാപത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു ബട്ട് ഗോഡ് ലവ് ഡസ് ഓ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രോം അനദർ വേൾഡ് ഏ ഇത് ചിന്തിച്ചാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്റ്റലായ ജോൺ പറയുന്നത് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു ശരിക്കും അവിടെ ഉള്ള മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ലവ് ഇസ് ഫ്രോം അനദർ വേൾഡ് ട്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രോം അനദർ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ദൈവ മക്കൾ എന്ന് ആരെയായി വിളിക്കുന്നത് ഒന്നാം ഒന്നാം ക്ലാസ് ഭാവികളായിരുന്നു നമ്മള് ഇടം കൈ വലം കൈ അറിയാൻ നടന്നു നമ്മള് It is unconditional love. Oh, this is not the case. I'm not going to say anything. Oh, this is not the case. It's 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 not the case. That's the case. It's not the case. It's not the case. incomparable love adu namakku manusharodu tulanam cheyan kariyathilla samanadagal illatha sneham devathinte sneham ee sneham parishuddhaatmavu nammade ullathil pour out cheyum 
രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം ദൈവം നിത്യത മുതൽ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മൾ ജനിച്ച ആ ദിവസം ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന ടീനേജ് ആ അഡൽട്ട്ഹുഡ് പാപിയായി ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹി വാസ് ലവിങ് അസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ഇസ് ലവ് ഹി ഡ്രൂ അസ് വിത്ത് ദ ഗോസ്ബൽ ടു ഹിംസെൽഫ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കണ്ടോ ഹി വാസ് പെർസ്യൂയിങ് അസ് എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് ഇതല്ലേ പ്രൈസലോൺ കൃപയാൽ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലരും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തലോൺ ആ ദൈവസ്നേഹത്തിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഭാര്യ ഭർത്തൃ സ്നേഹമാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം അതിനും പരിമിതികളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നിത്യ സ്നേഹമാണ് അളവുകളില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് അപാര സ്നേഹമാണ് ഇതുപോലൊരു സ്നേഹമില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ത്രൂ ഹിസ് വേൾഡ് നമുക്കിത് മനസ്സിലായി ആ സ്നേഹത്തോട് പ്രതികരിക്കുവാനും ആ സ്നേഹം ഉൾക്കൊണ്ട് കൂട്ടു സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിപ്പാനും ആത്മാവാണ് നമുക്ക് കൃപ തരുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ദൈവസ്ഥലം അടയ്ക്കണം ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് നമ്മുടെ പൂർവ്വകാലം ആര് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യൗവനക്കാരെ സ്നേഹമായിരിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ഹി ഈസ് ലവ് അവിടുത്തെ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കാൽവറി ക്രൂശിലാണ് ഭൗതികമായി ഏതോ കാര്യം തന്നല്ല ഭൗതികമായ കാര്യം കിട്ടാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ആ നിത്യ സ്നേഹം മാറുന്നില്ല അവിടെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്ക് പറയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും നിയോഗമുണ്ട് കഷ്ടതയിലൂടെ തീച്ചൂളയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിലർ പ്രത്യാശ എൻ്റെ അത് പോയി പോകുമോ ഇല്ല പ്രത്യാശ ഒരിക്കലും പോയി പോകത്തില്ല ആ പ്രത്യാശ അങ്ങനെ പോകുന്നതല്ല അതിൻ്റെ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ പകർന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കണ്ണും അടച്ചാട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് എനിക്ക് നിയോഗമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ ഒക്കും ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുകയാണ് സഹിഷ്ണുത നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊന്നുപോലെ നീ പുറത്തു വരേണ്ടതിന് ദൈവം ചിലത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ഓൺലൈനിൽ എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൂടെയാണ് ഈ ആഹ്വാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൂടെയാണ് ഈ ആഹ്വാനം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഭാരപ്പെടരുത് ഈ ഭാരങ്ങൾ പലതും നീങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കിലും നീ സംശയിക്കരുത് ദൈവം നിന്നെ ഇതിനകത്തൂടെ ഈ സ്റ്റോമിലൂടെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റിലൂടെ ദൈവം കടത്തി നിന്നെ വിടുമ്പോഴും നിന്റെ അകത്തൊരു വലിയ പണി നടക്കുക കുശവന്റെ പണിയെ ഇന്ന് പകൽ നീ തിരിച്ചറിയുക ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നിന്നെ വിട്ടുപോകത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലാൽ നിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട നിന്നെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം നിന്റെ ഉള്ളിനെ ദൈവാത്മാവ് തുറന്ന് കാൽവറി ക്രൂശിൽ ദൈവപുത്രനെ തകർത്തത് ദൈവം നിന്നെ കാണിച്ചതല്ലയോ പരിശുദ്ധ പിതാവേ ഞാൻ 
കട്ടിയായ കഠിനമായ ശോധനയിലൂടെ ഓൺലൈനിലും ഇവിടെ സൈറ്റിലും കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളങ്കാൽ വരെ ദൈവിക തലോടലുകൾ അവരുടെ മേൽ പകർന്ന് അവരുടെ ക്ഷീണങ്ങളെ മാറ്റണമേ വിഷയങ്ങൾ മാറിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരറിവുണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രശംസിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് പറയുവാൻ ഇടവരുത്തുമാറാകണമേ ബലത്തോടെ അയക്കണമേ കർത്താവെ ബലത്തോടെ അയക്കണമേ കർത്താവെ വന്നതുപോലെ അല്ല അവരെ ഇരട്ടി ബലത്തോടെ അയക്കണമേ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ദൈവകൃപ പകരണമേ ക്ഷീണിച്ചു വന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലെ അവിടുത്തെ കരം പിടിക്കണമേ ഈ വചനം അവർക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ കർത്താവെ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ കർത്താവ് ആത്മാവി വചനത്തെ അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ പോർ ഔട്ട് ചെയ്ത് അവരെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കളിയാക്കുകളും നിന്നകളും എങ്ങോട്ട് തിരിയണമെന്ന് ഒരു വാതിലും കാണാതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി അവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ അങ്ങ് കൃപ ചെയ്യുമാറാകണമേ എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ